Всем привет, дорогие друзья, товарищи, самогонщики. Именно товарищи, потому как определение господа мне как-то не по душе. Я вам настоятельно рекомендую досмотреть это мое видео до конца. Досмотреть и после просмотра написать в комментариях ваше мнение, ваши мысли по всему услышанному. Итак, разговор сегодня пойдет о зерновом самогоне на дрожжах Кодзи, о изиках, ну как мы их люб любим называть, это изомиловый спирт. Начну по порядку. Я знаю, что многие работают с зерном, многие работают с крупами, которые покупают в магазине, и работают они так же, как и я, с применением дрожжей Кодзи. Как-то я задал вопрос в одной из групп, где общаются самогонщики по поводу изомилового спирта. Ну, то бишь, вопрос был такой банальный. Кто что думает, кто как отделяет, ну и все тому прочее. Я хоть и не являюсь таким ярым изикофобом, но все же отрицание того, что данный спирт находится в зерновой браге, я считаю это полный бред. Но один уважающий себя в кавычках академик самогона варенья с манией, с комплексом нарциссизма, ответил мне, что Витальсон, типа не заморачивайся, не забивай себе голову. Изики это полный бред, это раздутая тема, их просто нет. Ну, после этого я как-то перестал с ним общаться и на... Как на самогончике на нем поставил большой крест. Ну да ладно, не об этом. Пообщались с многими людьми, и я как-то решил поглубже изучить эту тему. Кстати, по этой теме достаточно очень много статей опубликовано в интернете. Много видео в ютубе и много статей в интернете, много обсуждений на форумах. И я вам всем советую, ребята, почитать, не полениться, погуглить. Очень и очень интересная тема. Сейчас я глубоко эту тему изучаю. Мне она <coughs> достаточно интересна стала. А сейчас я расскажу вам просто свой недавний опыт. Я взял три вида зерна. Это кукуруза, это ячменная ячневая и пшеничная. Все это дело я сбродил с помощью дрожжей Кодзи, перегнал на подстиле, аппарат был из нержавейки, я ставил при первом перегоне браги, ставил 5 медных пыжей в царгу. Ну не совсем подстил, потому что царга использовалась, но все же я решил поставить 5 медных пыжей. Все это дело перегнал спирцерец. Спирцерез был, скажем так, на запах не очень. Хотя брага на запах была просто замечательный такой запах шампанского у браги был. Хорошо. Далее что я сделал? Далее я классическим способом с дефлегматором, опять же используя 5 медных ПЖ, перегнал этот спирцерез уже в недоректификат с укреплением 93% спиртуозности я знаю что многие перегоняют таким образом а многие перегоняют за без дефлегматорным комбинированным отбором это когда головы отбираются с дефлегматором далее отбирается ароматное тело ну там у кого как ну допустим до 85 процентов спиртуозности в струе далее включается дефлегматор и дожимаются все остальные спирты в общем, я перегнал э, таким образом, укрепил до 93, разбавил до 42, постояло, решил попробовать. На запах и вкус, в принципе, все нормально. Но одно но. 
сладковатый, такой немного сладковатый был привкус и немного сладковатый запах. Я подумал, что это возможно ну, от кукурузы, потому что она дает сладость. Ни противный, ни вонючий, ничего. Просто сладковатый привкус и сладковатый запах. <coughs> Попробовал я. Нормально. В принципе, все нормально. Ну, Но попробовал я второй раз. И что-то меня вот этот, эта какая-то сладость начала напрягать. Думаю, аж давай-ка я возьму вот этот 93-процентный. Недоректификат, разбавлю водичкой и перегоню на, скажем так, ректификационной колонне. В общем, я взял метровую царгу, забита она спн из нержавейки 3,5 на 3,5, проволока 0,25, и в режиме отбора по жидкости я начал отбор снял немного голов хотя их практически там не было и начал отбор тела примерно тело вышло у меня 96 2 процента спиртуозности в общем понюхал я спирт вот это что получился ну совершенно нейтральный такой запах как и из сахара когда делаешь ну просто такой нейтральный запах вот Чуть-чуть разбавил водичкой, чуть-чуть постояло, понюхал, попробовал. Ну, просто спирт как спирт, водка как водка, никаких потусторонних вкусов, запахов, просто нейтральная такая водка, грубо говоря. Но в чем вообще вся суть? Я открыл куб и понюхал кубовый остаток. Ребята, это жесть. Кубовый остаток был очень вонючий, с таким тошнотворным запахом. Анюхал я его еще горячий, когда он был. Тошнотворный такой запах. Не сильно такой яркий, как бывает после первого перегона. Но все же запах был и за миловым спиртом. Тошнотворный запах присутствовал. Ладно. Я понюхал, думаю, блин, а ведь я перегонял уже недоректификат, уже готовый продукт, а все равно в кубе такой духан. Я взял, все это дело оставил на ночь, пока этот кубовый остаток остыл. <coughs> С утра начал разбирать самогонный аппарат, мыть, вылил из куба эту вонючку. Как обычно промыл куб э, с моющим средством, с ферри, куб высох. А запах остался. Куб сухой, помытый, презренно вонял вот этим гребаным изомиловым спиртом. Я прокипятил куб с содой. Вообще посоветовали мне с горчицей мыть. Но горчицы не было. Я налил в куб воды, засыпал содой. Все это дело прокипятил. Хорошенько при кипении воды с содой опять же был этот запах. До того все это походу въелось так. Все все это прокипятил, опять вылил, опять промыл. В принципе стало все нормально. И тут я задался вопросом. Смотрите, перегоняя уже готовый продукт, с которого были сняты головы, где были отсечены хвосты, где было укрепление 93, перегнав через спн -ку, с укреплением 96,2. Ну а как вы знаете, максимальное разделение э, фракций, максимальная частота идет у нас при работе на СПН в режиме ректификационной колонны. И это на метре, допустим. Ну, лучше полтора метра, лучше там два, да, но полтора, допустим, я на метре делал. Перегнав еще раз, все равно в кубе осталась вот эта вонючка. А значит, если мы не перегоняем наш вот этот зерновой на кадзях недоректификат, третий раз, естественно, мы пьем его после второго перегона, то вся вот эта хрень, весь этот шмурдяк, он все же там присутствует, получается. Он сидит там, и мы это употребляем. А если еще делать 
бездефлегматорный комбинированный отбор, и этого шмурдика там будет еще больше. Получается так. И в общем я пришел для себя лично к такому выводу, что любая зерновая самогонка на дрожжах Кодзи будет перегоняться только на спирт, больше никак. Никакой недоректификат, никакой бездефлегматорный отбор, нафиг. Все только на спирт. Спирт, да, получается вообще совершенно нейтральный. Полностью нейтральный, ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Вот. Но, как вы, <coughs> как вы видите, исходя из моего опыта, все-таки как-то вот этот шмурдяк, которая присутствует, все-таки присутствует после второго перегона, как-то его пить особо неохота. Пусть, конечно, он там не в таких количествах уже содержится, как в спирте сердце. Все равно мы же ее головы снимаем из хвосты, отсекаем. Но все равно присутствие из-за амиловых спиртов вот этих, оно есть. И при вот этом максимальном фракционном разделении на СПН они отсекаются вообще прекрасно, замечательно и остаются в кубе. И получается, куб потом замучаешься еще и отмывать. Так что, ребята, я прошу вас поделиться со мной своими мыслями по этому поводу, своими наработками какими-то. Вообще все, что вы думаете о том, о чем я сказал сейчас в своем видео, я прошу вас написать в комментариях. Будем на эту тему общаться. Я повторюсь, что эту тему я сейчас изучаю довольно глубоко и не по видосам в ютубе, а в основном по статьям и форумам, которых, повторюсь, много и которые достаточно интересны. И не поленитесь, погуглите, почитайте. Все, друзья мои, я вам говорю до свидания. Жду ваших комментариев. Будем общаться. Всем пока. Два пальца вверх. С вами был Витальсон. Быть добру, друзья. Быть добру.